നമസ്കാരം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ റഹ്ന ഫാത്തിമയെ പോലീസ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത്യന്തം നാടകീയമായാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റഹ്ന ഫാത്തിമ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയതിന് ശേഷം അത് ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ റഹ്നയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ പല കോണുകളിലും ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ റഹ്ന ഫാത്തിമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ റഹ്ന ആ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ പാസൊക്കെ റഹ്ന തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞായറാഴ്ചയാണ് റഹ്ന തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഞായറാഴ്ച എത്തി അന്ന് ആർപ്പോ ആർത്തവം പരിപാടിയിൽ റഹ്ന പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം പോലീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ റിപ്പോർട്ടർ പോലീസുമായി കേസ് അന്വേഷണം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അവരോട് നമ്മൾ പോലീസിനോട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജി സുനിൽ കുമാറിനോട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജുവിനോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അവർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുകയായിരുന്നു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും എസ് ഐയും സിവിൽ വനിതാ പോലീസും അടങ്ങുന്ന സംഘം അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി അവിടെ ചെന്ന് റഹ്ന ഫാത്തുമയുടെ ചുമതല ഡ്യൂട്ടി ചുമതലയുള്ള ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസറോട് അറസ്റ്റിന്റെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് കൊടുക്കുകയും അറസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് മേടിച്ചിട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ വിവരം തൊഴിൽ ഉടമയോട് അതായത് ബി എസ് എൻ എൽ അവിടുത്തെ മാനേജറെ രേഖാമൂലം ഒപ്പിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും നടത്തിയ ശേഷമാണ് റഹ്ന ഫാത്തിമയുമായി കോട്ടയത്തേക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചു മണി ആറുമണിയോടുകൂടി പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട എത്തിയാൽ നമ്മൾ ഈ വിവരം കൂടുതൽ എന്താണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പോലീസിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തി അതായത് രഹ്ന ഫാത്തിമ പോലീസിനോട് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം മൊഴിയെടുത്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്തു പറയുന്നു അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം അവർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ വേണ്ട വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കൈമാറാതിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് വർഗീയ ലഹള ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എ ആണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിഷേധിച്ചാൽ പോലീസിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാവും വനിത ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയും സംരക്ഷണയും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ നിസ്സഹകരിച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് ഇവരെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ന് അവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രിയിൽ തന്നെ എന്തായാലും കോടതിയുടെ സമയത്തിന് മുൻപ് ഹാജരാക്കാൻ സാധ്യമല്ല കോടതി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹാജരാക്കിയാൽ മതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ റിമാൻഡ് ഉത്തരവാണ് നൽകുന്നത് ഇത് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പായതുകൊണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും റിമാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് അതേസമയം ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരമില്ലാത്ത എന്തായാലും ആക്ടിവിസത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ റഹ്ന ഫാത്തിമ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും മതവികാരം ഉറപ്പെടുത്തിയത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ പോലീസ് ഏറ്റെടുക്കുക ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ ജോലിയെയും ഇത് ബാധിക്കും എന്തായാലും പോലീസ് ഈ പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അവരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്നുകിൽ അവർ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊതുക് കടിയേറ്റ് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ കഴിയേണ്ടി വരും നാളെ രാവിലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്